Вис. Все здесь? Нет, не все. Сейчас все здесь. Ты все сделала сегодня? Нет, еще не все. Сейчас я все сделала. Вот шоколадный торт, очень вкусный. Кто съел весь торт? Вот он съел весь торт. Это пицца. Кто съел всю пиццу? Это печенье. Кто съел все печенье? А это русские конфеты. Мы съели все русские конфеты. Это, конечно, сок. Это апельсиновый сок. А кто выпил весь сок? Это вода. Я выпила всю воду. Вот молоко. Я выпила все молоко. You already know все for everything and все for everyone. But this in all of its forms is a special kind of adjective. It will take endings that are very similar, almost the same as adjective endings. And so when it modifies a word, just like any other adjective, it has to follow the gender and the number of the word that it's modifying. Let's try some. Я прочитал книгу. Я прочитал всю книгу. I read the whole book. Feminine, книга, and accusative. В стране говорят о новостях. Во всей стране говорят о новостях. Страна is feminine, and after в, we need prepositional. Мы говорили с студентами. Мы говорили со всеми студентами. Plural, instrumental. Какая разница? What's the difference between these two sentences? Мы говорили со всеми студентами. Мы говорили со всеми. When we don't have any noun coming after все or все or one of its forms, then we just mean everything or everyone. We can also use it, though, to describe a more concrete group, like in this example. Мы говорили обо всем. We were talking about everything. Here we don't have anything following it. It's not going with a noun, so we assume it means everything. You notice how when we translate все and все from Russian to English, that sometimes we translate it as the whole, pretty much when we're using it for singular, and sometimes we translate it as all, pretty much when we're talking about plural.